வணக்கம் பிகினர்ஸ்களுக்கான இந்த வீடியோவில் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது இந்த சேனலில் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் பிரின்சஸ் டாப் நாம் எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம தைக்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கிளாத்தில் லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ இந்த பீஸில் லைனிங் கிளாத்தையும் இந்த மேல் பக்க கிளாத்தும் சேர்ந்த மாதிரி வச்சு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் அடிப்பக்கம் லைனிங் கிளாத் வச்சுருக்கிறேன் வெளிப்பக்கம் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இதில் சுற்றி ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடிச்சாச்சு அடுத்ததான் இந்த பீஸ் இப்போ இதுலேயும் லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் சேர்ந்த மாதிரி வச்சு ரெண்டு பக்கத்தில் உள்ள பீஸையும் நம்ம தனித்தனியாக அந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் ஒரு லைனிங் கிளாத்து ஒரு மேல் பக்க கிளாத் அந்த மாதிரி வச்சு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க அடிப்பக்கம் லைனிங் கிளாத் இருக்கணும் இப்போ ரெண்டு பீஸுமே ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடிச்சாச்சு இப்போ இதில் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இது கிராஸ் பீஸ் நம்ம கட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஸ்கேல் வந்து நம்ம கிராஸில் ஒரு கிளாத்தில் சதுர பீஸில் இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம கட் பண்ணும்போது அதுதான் கிராஸ் பீஸ் ஒரு ஸ்கேலோட அளவுக்கு கிராஸ் பீஸ் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த பகுதியில் நம்ம கிராஸ் பீஸ் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் அப்படியே மேல் பக்கமாக வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் இப்போ இந்த கிராஸ் பீஸில் நம்ம ஒன் சைடாக மடித்து விடணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ இதில் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இதில் நார்மல் பைப்பிங் வேணாலும் நீங்கள் பண்ணலாம் நார்மல் பைப்பிங் நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கிளாத் அப்படியே நம்ம அடிப்பக்கமாக அப்படியே திருப்பி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு நார்மல் பைப்பிங் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வரும் த்ரெட் பைப்பிங் பண்ணுறதுக்கு முடியலை எனக்கு சிங்கிள் ஃபுட் வந்து சரியாக செட் ஆக மாட்டேங்கு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி நார்மல் பைப்பிங் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சிங்கிள் ஃபுட் இதில் நான் ஃபிட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதில் த்ரெட் பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக இந்த கிளாத்தை அப்படியே அடிப்பக்கமாக திருப்பி விட்டுட்டு அந்த தையல் லைனுக்கு மேலே அந்த த்ரெட்டு இருக்கணும் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு அப்படியே கவர் பண்ணுங்க பைப்பிங் பக்கத்தில் அந்த ஃபுட் இருக்கிற மாதிரி அப்படியே விட்டுட்டு தச்சு விடுங்க பைப்பிங் ரொம்ப நல்லா வரும் சின்ன மிஷின்லேயும் சிங்கிள் ஃபுட் வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணலாம் இந்த சேனல்லையே அதுக்குள்ள வீடியோ த்ரெட் பைப்பிங் பண்ணுற வீடியோவே இருக்குது நீங்கள் அதை வேணாலும் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பகுதியாக அடிப்பக்கமாக இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுட்டு பைப்பிங் பண்ணுங்கள் இப்போ இதில் பைப்பிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ ரெண்டு பீஸுக்குமே நான் பைப்பிங் பண்ணி முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு வெளி பக்கம் வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் இது இந்த சைடு வரும் இன்னொரு பீஸ் இந்த சைடு வரும் அந்த மாதிரி கரெக்டாக பார்த்துட்டு இப்போ அதில் ஒரு தையல் லைன் இருக்குது பாருங்கள் கால் இன்ச் அளவு தையல் லைன் விட்டு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறோம் அதுக்கும் மேலே அப்படியே இந்த பீஸ் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இது ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போதும் இதில் த்ரெட் பைப்பிங் பண்ணியிருக்கும்போது சிங்கிள் ஃபுட்டில் தான் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் அந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது தான் நல்ல இந்த பைப்பிங் பக்கத்தில் நம்ம ஜாயின் பண்ண முடியும் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக அந்த கிளாத்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் அதே மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடிச்சாச்சு 
இப்போ ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கு அப்புறம் பாருங்கள் இப்போ இந்த பிரின்சஸ் அப்படிங்கும்போது இந்த பிரின்சஸ் கட் நம்ம போடும்போது அந்த டாப் வந்து ஃப்ரண்டில் நமக்கு இழுத்து கொடுக்காம அந்த கப் சைஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா வரும் இந்த நார்மல் டாப்பை விட இந்த மாதிரி பிரின்சஸ் கட்டுக்கு போடுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு சைட்லேயும் இன்னொரு தை ரெண்டரை இன்ச் அளவு சம சதுரமாக இந்த கிளாத்தை கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் அதை அப்படியே ரெண்டாக மடிக்கலாம் அதை இன்னும் ரெண்டாக மடிக்கலாம் இந்த மாதிரி முக்கோண ஷேப்பில் வரும் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் எல்லா பீஸுமே ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடிச்சாச்சு இப்போ முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த இந்த கிளாத்தை அப்படியே நம்ம ரெண்டாக மடித்து சென்டரில் நம்ம அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இது நெக்குக்கு கீழே இந்த மாதிரி அப்படியே வரிசையாக நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இப்போ இதில் ஒரு லைன் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இந்த லைனில் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் மேலே ஒரு அரை இன்ச் அளவு இடைவெளி விட்டுட்டு இந்த பீஸ் நம்ம வைக்கலாம் ஒரு பீஸ் முடியறதுக்கு முன்னாடியே இன்னொரு பீஸ் அந்த மாதிரி வச்சுருங்க கீழே கொஞ்சம் பகுதி அரை இன்ச் இருக்கும்போது அப்படியே முடிச்சுருங்க இப்போ இது ஜாயிண்ட் ஆகினதுக்கப்புறம் அப்படியே எல்லா பீஸையும் இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுருங்க இப்போ அந்த நூல் இலைகள் நமக்கு உள்பக்கமாக போயிடும் கால் இன்ச் அளவு இடைவெளி விட்டு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆகுங்க மடிச்சிருக்கிற பகுதியிலேருந்து கால் இன்ச்சு உள்ளே தள்ளி அப்படியே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது நல்லா அந்த பீஸ் எல்லாமே அந்த கிளாத்தோட நல்லா செட் ஆகும் இந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இது பேக் சைடு கிளாத்து இப்போ அடியில் லைனிங் கிளாத் வைக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஷோல்டர் பகுதியில் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் மூணு பீஸையும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது அந்த நூல் இலைகள்லாம் நமக்கு உள்பக்கமாக போய் ஷோல்டர் நல்லா கவர் ஆகி இருக்கும் இப்போது நம்ம சோழர் பகுதியில் எப்படி ஜாயிண்ட் ஆக்குவோமோ அதே மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க இது அப்படியே இந்த பக்கம் எடுத்துடலாம் அடியில் இருக்கிற லைனிங் லாத்தை அப்படி திருப்பி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது இப்போ பாருங்கள் இந்த சோழர் பகுதியில் நம்ம அந்த ஜாயிண்ட் வந்து உள்பக்கமாக போயிடும் இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது இப்போ பேக் சைடில் அந்த லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி வெளிப்பக்கம் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க இப்போ ரெண்டு பக்கமுமே ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடித்தாச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இது அப்படியே நம்ம சோல்டர் பகுதியில் அப்படியே மடிக்கலாம் மடிச்சுட்டு இப்போ பேக் சைடு அளவு தான் நம்ம கரெக்டாக அந்த அளவு டாப்பில் உள்ள அளவுக்கு நம்ம எடுத்திருக்கோம் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ஒன்றரை இன்ச்சு விட்டு எடுத்திருந்தோம் இப்போ ஃப்ரண்டில் வந்து நம்ம அதிகமாக ஒவ்வொரு சைடில் நம்ம அதிகமாக ரெண்டு இன்ச்சு எடுத்திருந்தோம் அந்த கட் பண்ணி தைக்கிறதுக்கு எல்லாமே சேர்த்து நம்ம எடுத்திருந்தோம் இப்போ பேக் சைடில் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் கீழே நம்ம ஃப்ரண்டில் உள்ள கிளாத் இருக்குது அது அந்த ஆம்கோல் பகுதியிலேருந்து சைடில் நமக்கு எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குமோ அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு தெரியும் அந்த பகுதியில் பேக் சைடு அளவுக்கு லைன் போட்டுருங்க ரெண்டு சைட்லேயும் பேக் சைடு அளவுக்கு நம்ம ஃப்ரண்டில் உள்ள கிளாத்தை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஒரு லைன் போட்டுட்டு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இது கிராஸ் பீஸ் ஒரு ஸ்கேலோட அளவுக்கு கிராஸ் பீஸ் கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் அதை அப்படியே ரெண்டாக மடித்து ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இது நெக்கு பகுதியில் நமக்கு பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக இது அப்படியே திருப்பி எடுக்கலாம் உள்பக்கத்துலேருந்து ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் கொஞ்சமாக மேல் பக்கம் பார்த்து மடிச்சிருக்கிறேன் கிராஸ் பீஸை நெக்கோட வளைவு கேட்ட மாதிரி அப்படியே திருப்பி விட்டுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க இது கிராஸ் பீஸ் மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த மாதிரி 
வச்சு பண்ணணும் இப்போ நேர் பீஸில் நீங்கள் கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நெக்குக்கு இந்த மாதிரி பைப்பிங் எல்லாமே பண்ணும்போது பிடிச்சி இழுக்கும் இந்த நெக்கோட ஷேப்பும் நமக்கு மாறி போயிடும் அதனால் நெக்கு பகுதியில் இந்த மாதிரி பைப்பிங் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு கிராஸ் பீஸ் ஜாயின்ட் ஆக்குங்க இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டில் நம்ம ஆரம்பித்தோம் பாருங்கள் அந்த பகுதி வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே இந்த பீஸ் முடிகிற மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வச்சு அப்படியே முடிச்சிருங்க இப்போ நெக்கை சுற்றி இந்த மாதிரி கிராஸில் கட் பண்ணி விட்டுருங்க கட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் இதை அப்படியே திருப்பி எடுத்துட்டு இப்போ நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பீஸ் அப்படியே மேல் பக்கமாக திருப்பி எடுத்துடலாம் எல்லா பக்கமும் நல்லா அந்த மாதிரி திருப்பி எடுத்து கை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு இப்போ இந்த கழுத்துக்கு எட்ஜில் ஒரு தையல் தைச்சி விட்டுடலாம் இப்போ இதில் கழுத்துக்கு எட்ஜில் மட்டும் தச்சு விடுறேன் வெளி பக்கம் இப்போ நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக வேண்டாம் இதுக்கு வெளியே இன்னொரு பைப்பை நம்ம பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பகுதியில் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இந்த ஜாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள் அது ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்று வருது ஃபஸ்ட்டில் நம்ம மடிச்சுட்டு வச்சது இப்போ மேலே இருக்கும் அப்போ அந்த ஜாயிண்ட் பகுதியில் இந்த மடித்து அது உள்பக்கமாக அந்த கிளாத் இருக்கும்போது அந்த நூல் இலைகள் உள்பக்கமாக போயிடும் சுற்றி ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு வெளிப்பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்காமல் அப்படியே விட்டுருக்குறேன் இது சாண்ட கலர் பாலி காட்டன் கிளாத்து அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கேல் அளவுக்கு கிராஸ் பீஸ் அதையும் நம்ம ரெண்டாக மடித்து இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இது நெக்கோட சுற்றுக்கு தகுந்த அளவுக்கு பார்த்து கட் பண்ணி வைங்க இப்போ இதுக்கு வெளிப்பக்கம் அப்படியே வைக்கலாம் வெளிப்பக்கம் வச்சுட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டில் வச்ச பாருங்கள் அந்த பைப்பிங் வந்து அதுக்கு மேலே அந்த தையலை மறைக்கிற மாதிரி அப்படியே வச்சு மேலே இருக்கிற அந்த ரெட் கலர் பீஸில் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் சுற்றி ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு இந்த பீஸில் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம அப்படி மடிக்காமல் வச்சுருந்தோம் லாஸ்ட்டில் முடிக்கும்போது மேலே இருக்க அந்த சாண்ட கலர் பீஸை கொஞ்சமாக மடித்து விட்டுட்டு அதுக்கும் மேலே அந்த ரெட் கலரை வச்சு முடிக்கிறேன் முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த பீஸுக்கு நம்ம வெளிப்பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் நெக்கு திரும்புகிற பகுதியில் இன்னொரு கை வச்சு நல்லா அந்த மாதிரி அப்படியே திருப்பி விடுங்க இப்போ நெக்கோட ஷேப் ரொம்ப நல்லா வரும் இப்போ பேக் சைட்லேயும் ஃப்ரண்ட்லேயும் சேர்ந்த மாதிரி நெக்குக்கு இந்த மாதிரி டபுள் லைன் வர்ற மாதிரி அந்த பைப்பிங் நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ இது தைச்சதுக்கப்புறம் இது ஸ்லீவுக்காக மேல் பக்க கிளாத்து அதுக்கும் மேலே லைனிங் கிளாத்து இப்போ ரெண்டு பக்கமும் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஃப்ரண்டில் மட்டும் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு லைனிங் கிளாத்து அடிப்பக்கமாக திருப்பி எடுத்து சுற்றி ஜாயிண்ட் ஆக்கி அப்புறம் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நம்ம முக்கால் இஞ்ச அளவு குழிவாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் தனித்தனியாக அந்த மாதிரி ஆப்போசிட்டில் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம கட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கத்துக்கும் அந்த ஸ்லீவ் வரும் அப்புறம் நம்ம ஸ்லீவை சோல்டர் பகுதியில் கரெக்டாக வச்சுட்டு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டோம் அப்படின்னா அளவுகள் சரியாக வந்துடும் ரெண்டு ஸ்லீவும் ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இது கீழே அந்த பீஸ் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் பாருங்கள் மேல் பக்க கிளாத்தும் லைனிங் கிளாத்தும் கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் இப்போது இது மேலே நம்ம தச்சம் பாருங்கள் அந்த பீஸில் உள்ள அகலம் கொஞ்சம் ஒரு அரை இன்ச்சு சைடில் இந்த தையலுக்குள்ளே பகுதியில் ஒன்றரை இன்ச்சு விட்டுருந்தோம் பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு அப்படியே வச்சுட்டு பார்க்கலாம் எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அந்த அளவுக்கு கீழே இருக்க பீஸ் வந்து நம்ம அதில் சின்ன சின்னதாக ப்ளீட்ஸ் வச்சு விடப்புறோம் மொத்தம் நமக்கு இருபத்தி மூணு இன்ச் அளவு அந்த சுற்றளவு இருந்தது இப்போ இதில் இருபத்தி ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு எடுத்தாலும் போதும் சைடில் ஒரு அரை இன்ச்சு நம்ம தைக்க வேண்டாம் ஏன்னா அது சைடில் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுக்க தான் போகிறோம் இப்போது இந்த ரெட் கலர் பீஸில் சென்டரில் நம்ம அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் அடையாளப்படுத்திட்டு இப்போ பாதி அளவுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டில் நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கலாம் சின்ன சின்னதாக அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கிளாத் வைங்க 
ஒரு கால் இன்ச் அளவு கிளாத் அப்படி உள்ள போகிற மாதிரி ஒவ்வொரு பிளேட்ஸ்லேயும் அந்த மாதிரி தைச்சு விடுங்க தைச்சிட்டு நம்ம ரெண்டாம் அடித்து அதில் சென்டரில் நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கோம் பாருங்கள் லைட்டாக கட் பண்ணி விட்டுருக்கோம் அந்த பகுதி வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரண்டில் உள்ள சுற்றளவில் பாதி அளவு எவ்வளோ வேணுமோ அது இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணலாம் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருந்தது அப்படின்னாலும் இன்னொரு பக்கம் வைக்கும்போது நம்ம அதை சரி பண்ணிடலாம் இப்போ இது பதினோரு இன்ச் அளவுக்கு இருக்குது மொத்தமாக அதில் ப்ளீட்ஸ் வச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம டேப் வச்சு அளந்து பார்க்கலாம் இப்போ சரியாக வந்திருக்கு இருபத்தி ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு இந்த கிளாத் இருக்குது இப்போ இதுக்கு அந்த லைனிங் கிளாத்துலேயும் நம்ம ப்ளீட்ஸ் அந்த மாதிரி வைக்கணும் இப்போ ரெண்டு பீஸுக்குமே அதே மாதிரி தனித்தனியாக ப்ளீட்ஸ் வச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் அதே மாதிரி லைனிங் கிளாத்துக்கும் நான் வச்சுருக்கிறேன் அதே அளவுக்கு இருக்கணும் இப்போ மேல் பக்க கிளாத்தில் எவ்வளோ அகலம் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு லைனிங் கிளாத்துலேயும் வச்சுட்டு கீழே லைனிங் கிளாத் வச்சு மேலே மேல் பக்க கிளாத் வச்சு இந்த ப்ளீட்ஸ் வச்சு விட்டுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பகுதியில் ரெண்டு கிளாத்தையும் தனித்தனியாக ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் பேக் சைடு அளவுக்கு தனியாக ஃப்ரண்டில் தனியாக இப்போது லைனிங் கிளாத்தில் அடிப்பக்கமாக மடித்து ஃபஸ்ட்லேயே நம்ம தைச்சு விட்டுடலாம் பேக் சைடுக்கும் ஃப்ரண்ட்லேயும் நம்ம தனித்தனியாக மேல் பக்க கிளாத்தும் லைனிங் கிளாத்தும் சேர்த்து வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறோம் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த பீஸ் வச்சு அதில் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இடுப்பு பகுதியில் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் மேலே நம்ம கட் பண்ணி அந்த ப்ரின்சஸ் கட் நம்ம தைச்சு முடிச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பீஸ் வச்சு அந்த ஒரு லைனிங் கிளாத்தும் ஒரு மேல் பக்க கிளாத்தும் இருக்குது அதில் ப்ளீட்ஸ் வச்சது அதை அப்படியே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் சைடில் லாஸ்டில் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு தையல் போட்டுருங்க இதை அப்படியே திருப்பி எடுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரும் இனி இந்த சைடு பேக் சைடு அளவு இருக்குது இதுக்கும் மேலே இன்னொரு பீஸ் நம்ம ப்ளீட்ஸ் வச்சு வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அதை அப்படியே திருப்பி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இந்த லைனிங் கிளாத்து மேல் பக்கமாக தெரியுது அப்படியே வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கமுமே ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் உள் பக்கமாக திருப்பி எடுத்து நம்ம அளவு டாப்பில் இந்த சிலிவோட அளவு எவ்வளோ வேணும் சுற்றி எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறத அடையாளப்படுத்துங்க அடையாளப்படுத்துனதுக்கப்புறம் அந்த சைடில் நம்ம தையலுக்காக எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ விட்டுருந்தோம் ஒன்றரை இன்ச்சு விட்டுருந்தோம் அந்த ஒன்றரை இன்ச்சை அடையாளப்படுத்துங்க இந்த பகுதியில் ரெண்டு ரெண்டரை இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தலாம் ஏன்னா இடுப்பு பகுதி வரும்போது கொஞ்சம் கம்மியாக்கலாம் அந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்திட்டு அதில் ஒரு லைன் அப்புறம் அங்கேருந்து அந்த சிலிவுக்கு அந்த மாதிரி லைன் போட்டிங்க அப்படின்னா தைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இது வரைக்கும் தைச்சதுக்கப்புறம் இந்த ஆம்கோல் பகுதியில் இந்த சிலீவ் ஜாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள் அந்த ரெண்டும் ஒரே இடத்துல வர்ற மாதிரி கரெக்டாக அந்த பகுதியில் கை வச்சு பிடிச்சிட்டு அந்த பகுதி வரைக்கும் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இந்த பகுதிக்கு ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த சிலீவ் விலகி வராமல் அந்த ஜாயிண்டும் முன்னும் பின்னும் வராமல் சரியான அளவில் ஜாயிண்ட் ஆகும் இப்போ இடுப்பு பகுதி வரைக்கும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் கீழே அந்த பீஸ் எல்லாமே நாலு பீஸ் இருக்குது எல்லாத்தையும் ஒன்றா அந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கிராஸில் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு வாங்க கிராஸில் சைடில் வர வர அப்படியே ஒரு அரை இன்ச்சில் கொண்டு முடிக்கிற மாதிரி அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் அப்புறம் அதை அப்படியே கீழே வரைக்கும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க இப்போ மேல் பக்க கிளாத்தை விட ஒரு மூணு இன்ச் அளவுக்கு லைனிங் கிளாத்து உயரம் கம்மியாக தான் நான் இதில் எடுத்துருக்குறேன் மேல் பக்க கிளாத்து மூணு மீட்டர் அப்படின்னா லைனிங் கிளாத்து ரெண்டே முக்கால் மீட்டர் இருந்ததுன்னா சரியாக இருக்கும் இப்போ இதில் ஒரு தையல் போட்டிருக்கிறேன் இன்னொரு தையல் போட்டுடலாம் தைச்சதுக்கப்புறம் அந்த இடுப்பு பகுதியில் மூணு தையல் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு கால் இன்ச் அளவும் இடைவெளி விட்டு மூணு தையல் தைச்சிருக்கிறேன் அந்த மூணு தையலும் அப்படியே கீழே வர வர 
ஒரே இடத்துல ஜாயின்ட் ஆகிற மாதிரி இந்த சைடில் அப்படியே ஜாயின்ட் ஆயிடணும் இப்போ இதில் லைனிங் லத்தில் மட்டும்தான் நம்ம மடித்து தச்சிருந்தது இந்த மாதிரி இப்போது எடுத்துட்டு சுற்றி அந்த மாதிரி மேல் பக்க கிளத்தை அப்படியே மடித்து தச்சு விட்டுருங்க மடித்து தைக்கிற அளவு முக்கால் இன்ச் அளவு ஒரு இன்ச் அளவு இருந்ததுன்னா சரியாக இருக்கும் சுற்றி மடித்து தைச்சாச்சு தைச்சதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு பட்டன் வச்சு நம்ம தைக்கிறதுக்காக இந்த கிளாத்தில் அப்படியே கவர் பண்ணி நல்லா டைட்டாக அந்த மாதிரி பிடிங்க பிடிச்சிட்டு சுற்றி நல்லா பட்டனை ரெண்டு மூணு சுற்று சுற்றிட்டு நல்லா முடித்து போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க ரெண்டு மூணு முடித்து போட்டுட்டு கட் பண்ணி எடுங்க இந்த மாதிரி இருக்கணும் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ இதை அந்த நெக்கு பகுதியில் மேலே வச்சு கை நாளில் நம்ம தச்சு விடலாம் கரெக்டாக அந்த பகுதியில் வச்சுட்டு கீழே இருந்து நீடியில் அப்படியே அந்த பட்டன் பக்கத்தில் அப்படி வெளி பக்கமாக எடுங்க எடுத்துட்டு பட்டன் அந்த மாதிரி கையில் எடுத்துட்டு ஒரு பக்கம் இருந்து இன்னொரு பக்கத்துக்கு இந்த மாதிரி தான் அந்த பட்டனில் நம்ம ஜாயின்ட் ஆக்கணும் அப்படியே எடுத்துட்டு அடிப்பக்கமாக அந்த நீடியில் விட்டுருங்க அதே மாதிரி ரெண்டு மூணு இடத்துல அந்த மாதிரி கீழே இருந்து மேலே எடுத்து அந்த பட்டனில் நல்லா டைட்டாக பிடிக்கிற மாதிரி ஜாயின்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க இதில் மூன்றரை இன்ச் அளவு ஒரு அட்டை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதில் இது சில்க் த்ரெட்டு இப்போ சில்க் த்ரெட்டை நல்லா அதில் சுற்றி விடுங்க இப்போ இதில் சுட்டினதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே நம்ம எடுக்கலாம் எடுத்து அதை அப்படி ரெண்டாக எடுத்து வச்சு மடித்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நம்ம அதில் பட்டன் வச்சு தச்சு விருக்கோம் பாருங்கள் அதுக்கும் மேலேருந்து அப்படியே கவர் பண்ணுற மாதிரி மேலேருந்து அப்படியே கீழே அப்படி விட்டாச்சு விட்டதுக்கப்புறம் அந்த த்ரெட்டை அப்படியே கையில் பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு ரெண்டு மூணு சுற்று சுற்றிட்டு அதில் முடிச்சு போட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கணும் நல்லா இதில் சுற்றி விட்டதுக்கப்புறம் அந்த பட்டனில் அப்படியே சுற்றிட்டு முடிச்சு போட்டு விட்டுருங்க இப்போ முடிச்சு போட்டு கட் பண்ணியாச்சு கீழே இந்த த்ரெட்டு எல்லாமே ஜாயிண்ட் ஆகியிருக்கு பாருங்கள் அதை அப்படியே ஒன்று போல் கையில் பிடிச்சிட்டு அந்த ஜாயிண்டை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துருங்க கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இது ரொம்ப நீளமாக வைக்க வேண்டாம் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் சரியாக இருக்கும் இப்போ இதில் ஒரு ஈஸியான ஒரு மாடல் அந்த நெக்கு பகுதியில் நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் இது பிகினர்ஸ் எல்லாருமே ஈஸியாக பண்ணுற மாதிரி உள்ள மாடல் தான் நான் இதில் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் இந்த டாப் வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி பிளேட்ஸ் வச்சு இந்த டாப் போடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் அதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி தான் தைக்கணுமா அப்படிங்கிறது இல்லை இப்போ ப்ரின்ஸஸ்லே நீங்கள் அம்பர்லா டாப்பும் தைக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் நம்ம நார்மல் டாப் போடுவோம் பாருங்கள் ஒரே பீஸாக இருக்கும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் லாங் டைப்பாக இருக்குன்னு பண்ணலாம் இல்லை ஷார்ட்டாக வேணாலும் போடலாம் அந்த மாதிரியும் ப்ரின்ஸஸ் கட் பண்ணலாம் எப்படி வேணாலும் நமக்கு எப்படி வசதியோ அந்த மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் இது எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்